1,094만원에서 보통 평균적으로 1,105만원까지 거래된 걸알수 있었습니다. 요즘 전세월세 구하시는 분들 많으시죠? 타지에서 대학생을 해야 하는 학생이나 직장인 또는 신혼부부들이 많이 구하시는데요. 계약 갱신일이 다가올 때마다 걱정들을 많이 하시는데 왜냐하면 부동산이 너무 어렵게 느껴지기도 하고 직접 가보는 걸 제가 임장이라고 하죠. 임종할 부동산을 찾아가는 것도 쉽지 않고 시간적 여유가 많아서 많은 곳을 다녀보기 어렵거나 또 부동산에서는 자기들이 가지고 있는 매물만 소개해 주려다 보니까 매물이나 가격대가 맞지 않거나 정작 마음에 들어도 그 가격대가 정말 맞는 가격인지 아마 헷갈리시는 분들 많으실 겁니다 자 그래서 오늘은요 진짜 내가 가고 싶은 그곳에 집과 수를 얼마에 계약해야 되는지 알아보는 시간 한번 빠르게 가져보겠습니다 먼저 이 방법을 사용하기 전에는요 첫 번째로 어느 정도 범위를 좁혀 주셔야 해요 대부분은 금액에 맞춰서 지역을 정하시려고 하시는데요 그럴 경우에 사실상 나중에 만족도가 굉장히 떨어져서 다시 이사를 생각하시는 분들이 많습니다 그렇기 때문에 어느 정도 지역 범위를 먼저 정해 주셔야 하고요 나는 회사가 대학교가 아니면 주변의 친구들과 가깝다거나 인프라가 마음에 든다거나 하는 내가 가고자 하는 지역을 정해 주시고요 그 다음에는 그럼 거기서 어떤 오피스텔들이 있거나 빌라들이 있나 인터넷으로 한번 찾아보세요 요즘에는 직방이나 네이버 부동산 같은 어플도 많이 잘 나와 있기 때문에 찾는 건 어렵지 않을 겁니다 그래도 가장 좋은 건 아무래도 직접 한 번쯤 가보는 것이 가장 좋기 때문에 그 동네 구경 갈겸 가서 그 주변에 부동산에 가서 추천도 한번 받아보세요 그렇게 해서 후보지를 한두 곳에서 세곳 정도 잡아주시면 가장 좋습니다 자 그럼 이제 어플이나 네이버 부동산 아니면 부동산에서 직접 받은 후보지 두세 곳에 대한 가격이 어느 정도 나왔다면 이제 다음으로는 뭐가 중요하냐면요 내가 마음에 드는 곳으로 맞출 것이냐 아니면 셋다 비슷하다면 가격에 맞출 것이냐 이 부분인데요 결국은 저는 가격도 내 마음에 맞아야 마음에 드는 곳이라고 생각해야 됩니다 자 그럼 이제부터 본격적으로 사이트를 하나 설명드릴 건데 검색창에 부동산 플래닛이라고 검색하시면 이런 사이트가 하나 나옵니다 이 사이트를 추천드리는 이유는요 누구나 한눈에 쉽고 빠르게 사용할 수 있게끔 되어 있기 때문에 영상을 보신 분들도 한 번에 잘 따라오실 수 있을 것 같아서 추천을 드리고요 여기서 저희가 받은 후보지를 주소지를 검색하셔서 실제 거래된 정보들을 내가 알아온 가격과 비교해 보면 됩니다 만약 여기에 거래 정보가 등록되지 않은 경우가 있는데요 그럴 때는 그 주변에 거래된 비슷한 빌라나 주택 등 매물을 함께 비교해서 보시면 훨씬 도움이 되실 겁니다 제가 사례를 한번 보여 드릴게요 저는 여기 삼성역에서 유명한 대치아이파크 오피스텔을 후보지로 두고 볼 건데요 제가 원하는 위치에도 알맞고 깔끔한 걸 좋아하는데 깔끔하기로도 유명하고요 지어진 지 얼마 안 됐기 때문에 신축이기도 하고요 금액대도 제가 생각하는 거랑 비슷합니다 자 그럼 이렇게 주도지에 눌러서 보시면 건물 규모와 건물 노후도가 나오고요 4년 정도 됐네요 신축 건물이네요 밑에 조금 더 내려 보시면 이렇게 몇 층의 전세월세가 얼마에 거래되는지가 나오게 되는데요 제가 부동산에서 받은 가격은 천만원에 120이었습니다 지금 확인해 보니까 아주 최고가를 불러주셨네요 보니까 최저가 1094만원에서 부터 평균적으로 1105만원까지 거래된 걸알수 있었습니다 그럼 이제 거기에 맞춰서 가격 흥정을 다시 하거나 아니면 근처에 다른 부동산에 전화해 봐야 되겠죠 추가적으로 이렇게 반전세처럼 계약한 경우도 확인이 되었으니 이렇게도 계약을 한번 제안해 볼수 있다는 걸알수 있는 시간이었습니다 구독과 좋아요 눌러주시면 다음번엔 더 유용하고 빠르고 쉬운 정보 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 이상 이분 뉴스였습니다. 감사합니다.